神秘的人，先别问，先伪装安分。爱是贪的眼神，呈现露着几分心机，也许要等万众可能，一直人，这一个身份。千丝万缕的线索勾起了那不宁的心弦，独行人，独家全独家，梦独家。这一次，我们的目标人物是季承川，是他，又是你，不想被发现就别动。啊你，真是冤家路窄啊！啊，现在就搞。先帮我准备一条假的项链，既然做戏就要做全套。好。玲玲，凭什么我住小单间，你给浩浩安排这么大的别墅？他现在可是季承川，成天集团未来的董事长，你是谁啊？我是谁？啊，我是他花重金从海外请来的技术顾问，我不是得一个大别墅吗？学长。项链在十几年前的那场火灾之后，就再也没有出现过了。好,好，今天你这戏演的真挺到位的。明明项链长什么样都不知道，居然就说在自己脖子上。我做了一个摸脖子的动作。哦，我懂了，心理暗示是吧？可以啊，你。嗯、学长，你小的时候在禹州岛和季承川有过接触。虽然时间不长，但是对项链真的一点印象都没有吗？没有。我只和他待了几个小时，时间太短了。浩浩，虽然你没有项链，但是本顾问呢，已经给你准备好了三种套餐，保准你当上总经理，顺利进入成天集团。一，保守型，最低风险，绝对不会出错，但是需要一年的时间。二，稳健型，需要三个月。别急啊，这不还有最后一个方案吗？激进型，高风险高回报，只需要三天时间。但是我们三个有可能会去唱铁窗泪，那就是瞒天过海制作一个假项链。江南轩，我们只有七天的时间了，现在一点新的线索都没有，你还在这添乱。那你说怎么办吧？学长。这新的照片有什么问题吗？十五年前那天，我不过是去林家玩，可大伙却要了林叔、季承川，还有我父亲秦明的命，而我因为藏在柜子里躲过一劫。爆炸的巨大冲击。让我的记忆变得模糊，但我手中还紧紧攥着一枚成天集团定制的袖扣。十五年前的事件已经定性为意外事故。如今我借用季承川的身份进入成天，并不是为了钱，而是为了查出那枚袖扣的主人。如果查出那场事故并不是意外，我就必须搜集到足够的证据，让警方重新立案，揭开尘封十五年的死亡真相。
。这是我送给新郎的礼物。要不是我刚才整理照片，我都没有发现。你为什么把妈妈给你的项链送给她了？这是我送给新朋的礼物。妈妈跟你说过很多次了，这个项链非常的重要。你怎么能够随便送给一个刚认识的小朋友呢？我打电话给他妈妈，让他妈妈把项链送过来。你送给我了，我就能送给别人。妈妈跟你说过，这个项链非常的重要，不能随便送给人。去玉州岛，找海之梦照相馆，那里可能会有项链的线索完成了一个任务。都十几年了，您这一觉睡的也太久了，快醒吧。一会儿，我们两个都荡在空中，我看你眼睛还能往哪儿看？怎么样？我这想法绝吧？喂，喂，叫你们两个来干什么呢？哎呀，马上就好。今天是我们乔乔第一个电子卡送的。哎呀，别说话了，我这速通了、啊，这还有十秒钟就破纪录了。五十万，你们两个还要不要？认真点儿，一、二、三，啊！我好害怕。救我！别怕，有我在。才是命运的对视，又是你，认出我了吗？认出你命中注定的真爱了吗？很好，就是这个 timing。嗯，是我，小姐，这个绳子很安全的，你可以下来了。能放手了吗？啊啊啊！
怎么样？快靠谱吧？根据记录，那段时间林叔在海之梦照相馆冲洗的所有照片都在这儿了。如果有线索，功劳可都是我的，功劳可都是我的，功劳可都是我的。还有吗？这几张底片因为严重受潮，已经不能再冲洗了。这些照片里没有你要找的那张吗？没有。这就是你说的靠谱。还剩五天，就要签署文件了。无论如何，我们都要找到那个女孩。我记得照片上她大概是。七到十岁的样子，尽快把宇宙岛符合条件的女孩筛查一遍。好的，学长。姐啊，你折腾够了没有？能不能安静点？眼看总经理的位置就要到我儿子手里了。这半路杀出个大儿子，这不是百灵回来争家产的吗？舅舅，那当年的事儿不是你处理完了吗？那继承传没死，你不知道啊？是大人说话，关你什么事儿啊？你拿小安出什么气？而且他说的没错。姐啊，当年的丧事草草了结，那也是姐夫的意思啊。再说了，我看着死了的是一个女人和一个孩子，我自然就当成林叔那娘俩了呀。谁会想到这现场又多了一个孩子、啊？如果季承川真的把项链拿出来，那总经理的位置就归他了。还有小安什么事儿呢？我辛辛苦苦伺候季红林这么多年，不就是希望有一天小安能够继承集团吗？姐，你先沉住气，你这跟我急，这项链也不会到我们手上啊。哎，舅舅，我有个闭嘴。没几天了，如果季承川真的把项链拿出来，那以后再说什么都没有用了。这不还有几天吗？你放心。你是不是知道什么？姐，你看啊，这个档口，这大儿子突然杀回来，张口闭口的就要接任总经理，这不摆明了跟姐夫对着干吗？你觉得姐夫还能容他多久？这多大点事儿啊！你至于这么麻烦？瞧好。五百万买了你的项链，你知道成天总经理的年薪值几个五百万？要你这五百万，这么，这么，季中川，你要识相的话，你就拿钱走人，要不然。有青光眼啊！我告诉你，就算他没有青光眼，他肯定有斜视，反正他有问题。嗯、等等，有问题的人是不是你呀、啊？啊？难道是你的电眼魅力没了？是骡子是马，咱们拉出来溜溜。燕、嗯，燕燕君，哎，行行行行，回来回来回来回来回来。嗯嗯
，你干嘛去？干嘛呀？几个菜啊，喝成这样。再说了，你们知道这什么地儿吗？上次我们在这儿发生的事，你都忘了？寄生川就在里面。你说你们俩这是怎么进去啊？这？小哥哥，一起进去啊！呃，好啊，我们进去。我真是……哎，你你过来啊！我我告诉你啊，我我是柔道三段空巢五段钢钢琴十级啊啊！啊既然我的超级电影没有失效，继承川，你又主动送上门来，就别怪我不客气了。你过来，哎，你过来，你不过来，我过去，走。你要干嘛？继承川，你先走的。你看着我的眼睛，要是能撑过三秒，我就给你跪下。你到底想干什么？什么都别说，看我三秒到了，不可能啊！屡次三番别有用心的接近我，什么目的？什么目的啊？我不吃这一套，省不省？男神，请叫我天神。这招对我不好使。嗯，你干嘛呢？朗朗。最近风头大盛的继承川原来是这种货色呀！你哪位？我哪位？我就是全球最美一百张面孔亚洲区第一名 ，Vogue 年度最美腹肌男士，吉尼斯世界纪录女性迷恋亚裔男性纪录保持者，也是这家俱乐部的老板盛思林。盛老板，接过。
我让你走了吗？站住！你让谁站住呢？你都多久没去上班了？真想让我把你揪回去啊！继承川，久仰大名，舍弟盛思林不懂事，多有冒犯，还请原谅。盛总客气了。哥，他刚才说，到我办公室来说忍者到了吗？哈哈，十五年，况且当时那小女孩长什么样都不知道，简直就是大海捞针，哪有那么快？我们的时间已经不多了，无论如何这几天必须把那个女孩挖出来，否则时间一到，我们的计划就都落空了。好的。哎，我又有一个好主意。要是能撑过三秒，我就给你跪下。三秒到了。我昨天晚上发挥的太差了，能不能阻挡重来啊？不对呀、啊，为什么继承川看到我没反应呢？我跟别人对视明明没问题啊。哦，瑶瑶，瑶瑶瑶，你快看，干不干？寻找儿时的他，干，必须干。嗯，你好，对，是我们。要报名是吗？没问题，没问题。嗯，具体的时间我们到时候具体通知您。不麻烦。给我个解释，不是你说无论如何都要把人挖出来的吗？那你说还有什么更好的办法吗？啊，有没有？有没有？我跟你们说没有，这是最简单直接的。你看看现在有多少人挤破头来报名啊！既然我们找不到他，不如换个角度，让他来找我们，没问题。那你干嘛用这张照片啊？帅。多亏了雇主提供的资料和我这庞大的信息网，才能收集到这么珍贵的信息。不过可惜的是，没有搞到他小时候的照片。不过这不是重点，重点是，根据我从季家老宅保姆张阿姨那里挖到的情报，季承川十岁之前一直在本市生活，后因父母离婚和母亲去了一个地方散心。你们猜猜，是哪里？嗯、当当当当，怎么样？有没有黑眼书？没错，这就是我们瑶瑶的老家，禹州岛。不过幸好，他只在岛上待了十天。连那个小青梅的名字都不知道。后面呢，就跟母亲去了国外，前段时间刚刚回国。怎么样，重点都记住了吗？嗯，很好。现在就是你突出重围，扮演儿时的他，一举拿下继承川的决胜之刻。
怎么样？报名者是不是很踊跃？那边那位女性，年纪看起来跟我奶奶差不多大。还有，那个小妹妹，不出意外的话，应该还在上学。江特助，你觉得他们有可能是继承川儿时的好友吗？猴子总会有风险的嘛？怎么又是他？谁啊？没什么，一个碰瓷的。开始。好。接下来是比试环节。不知道的还以为在人演天才枪手呢。学长，名单已经筛查过了，里面是符合我们需要的人选，尤其是那个女孩，叫宋瑶，她是目前最符合我们的。把她划掉。下面我来宣布一下通过的名单：王丽、张小婉、张楚楚、郑芬丽、吴慧、孙乐琴、周千彤、王元熙、刘媛媛。没有念到名字的人可以离开了，谢谢你们。瑶瑶，你确定我给你的秘籍你都背下来了？当然了。那怎么回事啊？你好，请问确定没有落下的名字吗？没有，不可能啊！哎，那不是我的名字吗？为什么被划掉了？名单是季承川先生亲自检查过的，他说您不是，您自然就不是。凭什么呀？我题都答对了。小姐，请吧。什么意思？我已经解释过了，请吧。不是你给我解释清楚啊！我题都答对了，凭什么让我走啊？喂，我真是服了，你们这还讲不讲道理？定的什么规矩啊？哎，行行行行，放开，我自己会走。我只有一个问题。二零零六年七月二十八日，我们在海边游玩，你们穿的是什么颜色的裙子？继承川，你为什么把我杀掉？今天不给我一个合理的解释，我是不会离开的。宋瑶是吧？嗯。你自己是什么样的人不清楚吗？季承川，那你又是什么样的人呢？嗯。反正和你是不一样的人。像你这种渣男，以为自己有点钱就可以随便戏弄别人是吧？姐妹们都醒！
一醒吧，千万不要相信他，他就是在戏弄你们玩儿。那一年的夏天，我们家那里刮了很大的风，去海边傻子才穿裙子呢。很好奇我为什么会知道是吧？没想到吧？被你刷掉的我，就是你苦苦寻找的儿时的他一双黑白分明的